，这次我学会了，勾个气儿，一下这个颜色立马就亮起来了，是不是？松哥又给我寄大肘子了。上次你们一直追问是哪一家？这一家香龙府，还有一盒老汤，待会可以拌面。大肘子放入盘中，蒸好的大肘子。然后今天顺便发一下你们想要的尖椒炒鸡蛋教程。刚跟楼下买了四根尖椒，居然花了我八块钱。我一般习惯性的是把尖椒切成这样的丝，丝儿不是条不条的吗？正好是满满一盘儿。打三个鸡蛋，切一点葱蒜，油二个，小鸡蛋香味儿，放尖椒，香葱、蚝油、鸡蛋倒回去，来点糖，稍微来一点糖蒜，这个可以出锅的。这就是我从小吃到大的尖椒炒鸡蛋，来点这个肘子汤，给它热开了，然后先勾一个酱，给它浓，然后搓巴糊热个手抓饼吧。我本来想买烙饼，但是发现卖烙饼的全关门了。淋上肘子汤，哎，这小亮皮一下就起来了啊！剩余的肘子汤也不要浪费，来个面，搅拌一下。哎呀，来来来，感受一下，这次我学会了，勾个气儿，一下这个颜色立马就亮起来了，是不是？看看这个，嗯，哎，你还别说，勾完气儿之后淋上，确实更香，嗯，快乐无比。软糯，肥而不腻，油光锃亮。嗯，阿皮，留给饼子一块，来点葱丝儿，就这么一卷。嗯虽然说咱今天没买着烙饼，不用这个手抓饼配一下也不错，因为毕竟手抓饼比较脆嘛。这个肘子皮加葱丝儿，嗯，精致快乐，加点蒜，点葱丝儿，这么一卷，这饼还是得切大块，大肘子卷饼，嗯。我真的觉得大肘子可能是我的本命。我还有一个爱好是搓了这个铁骨筋儿，就这块筋，一撅就开，有点肥还不腻。还稍微有点嚼劲儿，倍儿干净。
，他这个拐角也歪了歪。倍儿干净，还、啊、有你们一直想学的尖椒炒鸡蛋，它真的没有任何技术含量，就是咸香脆爽，入口回甜，因为我还是习惯性放点糖。炒到它的表皮有点软，但是你嚼起来还是带点脆头的。真的是从小吃到大的一道菜，吃了快三十年没吃腻。嗯，还、嗯、有韭菜汤勾芡嘛，我说别浪费了呀。然后就煮了一丢丢面条，裹着它，拉了两块肘子肉。哎，刚刚好哎！它那个老汤，看着颜色重，但实际上不咸，而且很上色。吃到底下能吃出那个料味儿了，就是那种卤料包的味道。反正就是我特别特别爱吃的东西，翻来覆去就这几样。然后有一些是我自己做的嘛。然后你们还想看哪个简单家常菜谱，可以告诉我，然后尽我所能的给你们拍清晰明了一点，好吗？行，那今天就到这儿了，拜拜！大家炒鸡蛋，你们学会了吗？